Далі перейдемо до розуміння того, що нині відбувається в Авдіївці. З нами на зв'язку Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Мої вітання, пане Віталію. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Отже, щодня Авдіївка під вогнем. Щодня ми звідти чуємо повідомлення про чергові обстріли, руйнування. Як сьогодні? Ну, сьогодні взагалі такий день дуже, ну, ніч, як, як завжди, в принципі, нічого такого. Там один був масований обстріл вночі, решта ночі було, ну, скажімо так, більш-менш спокійно, як ми це називаємо. Були поодинокі прильоти в стару частину міста, в центральну частину міста. Зранку, ну, як правило, завелись і так нормально вже насипали із систем РСЗВ. Ствольної артилерії, танковий обстріл відбувався по позиціям навколо міста, дуже так потужно працювали штурмові дії з Новобахмутовки, це північніше від міста, південніше також штурмові дії, але ж такі, не такі, скажімо так, масовані і активні, ну тим не менше відбувалися. Декілька там, десятків е, обстрілів міста е, по позиціям, ну, от по Донецькому напрямку, не тільки по Авдіївці, десь біля трьох, трьох, трьох сотень за добу обстрілів, е, на нашому напрямку ну, приблизно там, трохи більше ста. Е, в 16.02 відбувся масований ракетний удар по місту, 5 ракет, з'ясовував їх тип, е, дуже потужно вони били по місту. Дуже велике руйнування, били в центральну частину міста, прилетіло дві ракети, і три, три ракети прилетіло в стару частину міста. Ну, скажімо так, закинутий завод, який не працює ще з 2014 року, туди був прильот. Ну і в центральну частину міста, в район багатоповерхівок, дві ракети прилетіло. Дякувати Богу, нікого ну, не зачепили, всі цілі. Ну, знову ж питання, для чого, для чого використовувати такий тип ракет по місту, яке ну, в місті ну, військових, ну, їх, їх реально нема в місті. Ага. Б'ють, це, знаєте, знову, чи залякування, чи, чи, чи що це таке, просто показати свою силу, руйнуючи будинки з, там, з п'яти поверхів до першого. Ну, зовсім незрозуміла історія, тим більше. В тих будівлях, ну, як правило, на цих поверхах вже ніхто не живе, люди здебільшого знаходяться в підвалах. Ну, власне, це от та сама терористична природа росіян, яку нам важко осягнути навіть зараз, хоча ми вже рік от бачимо це буквально, буквально по всій країні. До речі, щодо людей, які все ще залишаються в Авдіївці, попереднього разу, коли ми говорили, ви назвали цифру десь дві тисячі людей. Все одно вирішили бути в місті навіть в таких умовах, але їх не втомлюються закликати до евакуації, надавати таку можливості. Можете розказати, які зараз є от можливості, які пропозиції є, чи відгукуються на них, ну і, і, і далі, куди евакуюють. Якщо людина все ж таки вирішила виїхати, то що з нею далі? Це, напевно, перше питання у них. Звичайно, евакуація відбувається, є пропозиції на евакуацію, але не дуже є бажання, відверто кажучи. На зараз в місті приблизно 2,5 тисячі людей залишається, серед них є, на жаль, ще є і діти. Дітей близько 50, ну, може навіть трошки більше. Це, ну, 47 дітей – це ті, які, ну, про яких ми точно знаємо фізично, що вони знаходяться. Але є діти, які, ну, скажімо, діти до трьох років, які не були на обліку не в дитячих садках, не в відділі освіти. Ну, з ними трошки проблемно взагалі з'ясувати, бо вони не з'являлися в лікарню для огляду дітей, тому складно. І ми їх іноді знаходимо, і розуміємо, що їх трохи більше, ніж 50. На рахунок евакуації, куди є пропозиції, ну, по-перше, що є умань. Це домовленість між керівництвом міста і нами. Вони приймають наших людей. Ну, скільки, скільки треба, стільки приймуть. Ну, от... Літньова там Ірина сказала, що от ми готові прийняти, скільки буде треба. Ну, на жаль, не дуже їдуть. Є певна, скажімо, діаспора наша в Умані, але ж хотілося б, щоб вона стала набагато більше. 
Є пропозиції евакуації на Західну Україну. Це Тернопільська, Львівська область, Рівненська. Але ж також не дуже туди їдуть, відверто кажучи. Ну і зрозуміло, що є обласна програма, це евакуація скажімо так, в межах Донецької області. Ті, хто не хоче покидати межі Донецької області, в більш безпечні громади ну, нашого регіону. Це Покровська громада, це Мірноградська громада. Ну і ще декілька громад, де є для людей умови, ну і навіть було вже декілька сюжетів на цю тему. Uh -huh. Здебільшого люди їдуть. Зрозуміло, що в першу чергу ми ввозимо їх в Покровськ, а потім вже, якщо люди є бажання в них там залишитись тут, ми їх залишаємо. Нікого на вулиці не кидаємо і чітко розуміємо кожну людину, або вона їде до родичів, або по тим пропозиціям, які ми їм надаємо. Ну, власне, просто для розуміння, що не просто от кажуть, сідайте в бус і ми вас повеземо, а є конкретний план, є конкретні маршрути, є пункт призначення, але тим не менше люди все одно з дітьми залишаються і це якраз важко зрозуміти. Ще, пане Віталію, встигну у вас розпитати про інформацію від Інституту вивчення війни американського, а вони, зокрема, кажуть про те, що українські військові провели низку успішних контратак в районі Кремінної і в районі Авдіївки. Зокрема, вони згадують район Веселого. І повернули частину втрачених позицій. Можете детальніше розповісти, чи володієте інформацією? Зрозуміло, що володіємо, але ж, знаєте, не хотілося б трохи зарано якісь там такі хоч маленькі, але ж перемоги озвучувати, тому що ну, оперативна ситуація дуже, дуже швидко змінюється, ну, якщо uh -huh, чесно. Uh -huh. Ці всі успіхи, вони, ну, от, ну, те ж саме, от, як, як було з пісками, да? постійно всі казали, піс, піски наші, піски наші, а, там, хлопці там вибили, умовно кажучи, три будинки, і знову всі експерти розказують, що от, піски звільнили. Хоча, насправді, це було не так. А, ну, от, дуже, дуже обережно треба до, до, до цієї інформації відноситися, і дуже обережно її озвучують, тому що... Ну, треба розуміти, що ну, дуже просто це сказати, а не дуже просто хлопцям там на місці це все потім утримувати. Тому що, ну, ну щоб ви розуміли, на веселе вже два дні дуже потужні штурми від, від, від наших ворогів. Тому я поки що утримався проти. Ну, так, да, операції проведені, да, хлопці відбили, хлопці не пустили, навіть повернули те, що було втрачено. Пару місяців тому, але ж е, конкретні точки я, я б не хотів озвучувати. Ну що ж, можливо, інститут вивчення війни варто бути трішки обережними у своїх от таких от щоденних зведеннях, коли дійсно ситуація дуже і дуже динамічна. Ще, пане Віталію, питання, що вам відомо про концентрацію е, або там нарощування окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях? Чи дійсно продовжується це нарощування? Або зараз, ну, можливо, кинули все, що є на даний момент? Ні, ще не кинули все, що є. Дійсно, по перехопленням дані розвідки, ну, розвідка є там, скажімо так, різних рівнів. Да? Та розвідка, яка на нашому рівні, вона доповідає, що за останні три тижні кількість особового складу, яка перебуває на Донецький напрямок, збільшилась і дуже значно збільшилась. Ну, якщо там в якісь цифри конкретно казати, Тижня три тому було біля 160 батальйонів, зараз трохи більше 190 батальйонів. Це саме на Донецькому напрямку. Ну, для розуміння, навіть якщо в них там, скажімо так, укомплектованість там 50-60%, батальйони в середньому, да, там середньостатистично там біля 600 людей, ну, не складно порахувати, скільки людей зараз концентровано особового складу на Донецькому напрямку. Зрозуміло, що це не тільки Авдіївка, да, це і Углідар. Це і Турецьк, це і той самий Бахмут, і Мар'янка. Тобто, ну, це дуже великий контингент. І то, що вони зараз роблять, це, це ще не всі сили вони кинули. Скоріше за все, ну, 24-го, а може навіть і завтра 23-го, розуміючи, що вони ж полюбляють там всі різні там, дати. Завтра день радянської армії, да, там... День захисника, чи як вони там його uh -huh. зараз називають себе. Ну, ми не виключаємо е, тієї можливості, що завтра, скоріш за все, 
вони трошки підуть більш, більш активно і більш, скажімо, більшою кількістю. Ну, хоча, може, і, і сакральні дати 24-го. Хлопці готові, зрозуміло, що для них це ну, не то, що там вони готуються до 23-го чи до 24-го, до річниці. Хлопці кожного дня виконують свою роботу. А, і, чесно кажучи, ну, спіткує сьогодні з одним із командирів, він каже, яке сьогодні число. Тобто він, він навіть, йому все одно яке сьогодні число, бо вчора, сьогодні як вчора, а, завтра як сьогодні, ну, тобто нема різниці. Але саме завдяки цим героїчним захисникам ми маємо наше сьогодні і наше завтра. При нагоді передайте їм обов'язково величезну вдячність від кожного українця, кожному воїну і захисниці, які тримають нашу передову. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до ефіру, розказали нам про сьогоднішні реалії Авдіївки. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку у марафоні «Незламна країна».